इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो के नए स्मार्टफोन ओप्पो रेनो टेन एक्स जूम की फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं और जानेंगे कि क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ लोग इसका पॉजिटिव रिव्यू ही कर रहे हैं तो मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक सब कुछ 2018 तक हमें कई तरीके के नोच फोन देखने को मिले वहीं 2019 की स्टार्टिंग में 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस दे हुई जो कि पूरे साल रहने वाली है और अब हमें कई तरीके के पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहे हैं जैसे कि हाल ही में लॉन्च हुए जेन फोन और वन प्लस में और अब आ गया है ओप्पो रेनो टेन एक्स जूम जो की अपनी शार्क फिन पॉपअप कैमरा टेन एक्स जूम फीचर के साथ आया है तो सबसे पहले इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पर इसमें हमें बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसमें हमें फोर्टी एट का सोनी आई एम लेंस दिया गया है जिसका एपरेचर है एफ वन पॉइंट सेवन का अब यही लेंस हमें वन प्लस सेवन प्रो में भी, भी मिलता है जिसका एपरेचर है एफ वन पॉइंट सिक्स का और यही लेंस हमें रेडमी नोट सेवन प्रो में भी मिलता है जिसका एपरेचर है एफ वन पॉइंट सेवन नाइन का तो यही लेंस तो जैसे कि साल का ट्रेंडिंग लेंस है सभी फ्लैक्स डिवाइस में दिया गया है और यहाँ पर सबसे बेटर एपरेचर हमें वन प्लस सेवन प्रो में मिलता है बट सॉफ्टवेयर की मदद से रेनो में ये एपरेचर ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है नेक्स्ट लेंस इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिसका एपरेचर है एफ टू पॉइंट का जिससे आप वाइड शॉट्स ले सकते हैं और थर्ड कैमरा का 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिसका एपरेचर है एफ थ्री पॉइंट का अब इसके कैमरा फीचर की बात करें तो इसमें आपको टेन एक्स जूम का फीचर मिलता है जो कि इसके तीनों कैमरा मिलकर कैप्चर करते हैं और फोटो टेन एक्स जूम करने के बाद भी काफी अच्छी क्लियर आ जाती है साथ में इसमें आपको डुअल ओ भी मिलता है जिससे आप चलते हुए वीडियो बनाएंगे या आप इससे ब्लॉग भी करते हैं तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें आप फोर वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसमें आपको अल्ट्रा नाइट मोड टू मिलता है नाइट फोटो में हमें मोस्टली काफी नॉइज देखने को मिलता है इसमें आपको नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यही सब फीचर आपको वन प्लस सेवन प्रो में भी मिलते हैं बस टेन एक्स जूम को छोड़कर अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा एक अलग तरीके का मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको ओप्पो शार्क फिन कैमरा मोमेंट बोलता है इसमें हमें 16 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट एपरेचर मिलता वाला लेंस मिलता है साथ में सॉफ्ट फ्रंट एल फ्लैश भी मिलती है जो की एक अच्छी बात है आजकल फ्रंट एल फ्लैश बिल्कुल ही गायब हो गए है फोन में से और इसी शार्क फिन में हमें ईयर पीस भी मिलता है और इसी शार्क फिन को कंपनी ने काफी बार टेस्ट किया है यानी कि कम से कम इसको दो लाख बार टेस्ट किया कंपनी जिससे आप 100 सेल्फी एवरीडे ले सकते हैं और ये शार्क फिन 0.8 सेकंड में राइज हो जाती है और वही प्लस सेवन प्रो की बात करें तो कंपनी ने उसकी पॉपअप सेल्फी कैमरा को तीन लाख बार टेस्ट किया है जिसे आप 150 सेल्फी एवरीडे ले सकते हैं तो देखा जाए तो ये पॉपअप मैकेनिज्म देखने में तो काफी अच्छा लगता है बट रियल लाइफ में ये कैसे परफॉर्म करते हैं वो बिल्कुल अलग प्रोस्पेक्टिव होगा जहां पर कंपनी ये सब टेस्ट एक अलग टेम्परेचर और अपने डस्ट प्रूफ लैब में करती है अब इसके डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो ओप्पो रेनो टेन एक्स जूम में हमें 6.6 इंच का सुपर आमलेट क्वार एच डी नोच लेस डिस्प्ले मिलती है जिसमें कॉर्निंग और ग्लास सिक्स की प्रोडक्शन दी गई है जिसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93.1 परसेंट मिलता है नीचे 3.5 पॉइंट mm एम की चिन्ह दी गई है और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसके डिस्प्ले में ब्लू लाइट आई प्रोडक्शन भी मिल जाती है इसके डिजाइन की बात करें तो ये फोन देखने में बहुत ही अलग लगता है डिजाइन के मामले में ये सबसे आगे निकल जाता है पीछे के साइड में आपको वर्टिकल स्टाइल में कैमरा मिलते हैं और कोई भी कैमरा बम्प नहीं मिलता है इसकी वजह से इसकी थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ गई है 9.3 पॉइंट mm एम थिकनेस मिलती है और दो ग्राम वजन मिलता है और ये आपको ब्लू और ब्लैक दो कलर में मिल जाता है वही बात करें वन प्लस सेवन की तो उसमें हमें डिस्प्ले नाइनटेड हर्ड रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है जो कि इसके अकॉर्डिंग काफी बेटर डिस्प्ले है बट वन प्लस सेवन प्रो में हमें गोरिल्ला ग्लास फाइव की प्रोडक्शन मिलती है बहुत साइड में एट पॉइंट एट एम थिकनेस मिलती है और दो सौ छः ग्राम वजन मिलता है अब रेनो की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 जो क्लॉक है 2.8 पॉइंट पर और ग्राफिक के लिए इसमें एडिनो 640 फोर्टी जीपी दिया गया है इसमें आपको कूलिंग जेल टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस दिया गया है गेम बूस्ट टू तो मिल जाता है इसमें तो ओवरऑल इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है लाइक पबजी जैसे गेम को आप इसकी एच सेटिंग पर प्ले करके खेल सकते हैं प्रोसेसर के मामले रेनो और वन प्लस प्रो बिल्कुल सिमिलर है अब इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं सिक्स जी रैम और वन ट्वेंटी एट जी इंटरनल स्टोरेज एट जी रैम और टू फिफ्टी सिक्स जी इंटर
वहीं हमें वन प्लस सेवन प्रो में ट्वेल्व जी रैम के साथ टू फिफ्टी सिक्स जी स्टोरेज मिलती है यू एफ एस थ्री पॉइंट जीरो टेक्नोलॉजी के साथ में ओपो रेनो में हमें चार हज़ार पैंसठ एम की बैटरी मिलती है यू एस बी टाइप सी विथ वुक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में अब इसकी अदर फीचर की बात करें तो इसमें हमें एंड्रॉयड नाइन पाई मिलता है विथ कलर वाइज जिसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गए हैं और अभी चल भी रहे हैं इंप्रूवमेंट बट वहीं अगर मैं बात करूँ वन प्लस सेवन प्रो के ओ की तो वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे जेस्चर मिल जाते हैं वो काफ़ी स्टेबल है यू उसका बहुत अच्छा है और उसका एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अच्छा है वहीं मैं आजकल रियल मी थ्री प्रो को चला रहा हूं तो उसके यूज टू मैं अभी भी नहीं हुआ हूं और इसमें हमें डोल्बी एटमोस बिगर बेटर साउंड मिल जाता है डुअल बैंड जीपीएस मिल जाता है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट दिया गया है ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है वाइल 5G कनेक्टिविटी मिल जाती है एन का सपोर्ट मिल जाता है और सभी तरीके के सेंसर दिए गए हैं अब बात करें इसके प्राइस की तो इसमें हमें दो वेरियंट मिलते हैं सिक्स रैम वन ट्वेंटी स्टोरेज की कीमत उनतालीस मिलती है और एट रैम दो स्टोरेज की कीमत उनचास मिलती है अब इस फोन की कुछ खामियों की बात की जाए तो फर्स्ट इसमें कवर ग्लास नहीं दिया गया है सामने की तरफ इसमें फोन थोड़ा प्रीमियम कम लगता है दूसरा इसमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है यानी कि आप इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते हैं और इसमें आपको थ्री पॉइंट ऑडियो जैक भी नहीं दिया गया है इसकी स्टोरेज आपको यू एफ मिलती है जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी की है बैक साइड में कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं गई है इसमें इसकी थिकनेस और वेट कुछ ज़्यादा ही है तो 215 ग्राम का ये फ़ोन है तो काफ़ी हैवी हो जाता है और इस कैमरे को अंदर करने की वजह से इसको थोड़ा मोटा भी कर दिया गया है तो ओवरऑल मिलकर ये थोड़ा ओवर प्राइस भी हो गया है बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस करें मिलता हूँ आपके नए वीडियो के साथ तब तक लिए गुड बाय